സുപ്രീം കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് തിങ്കളാഴ്ചയാണ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കിയത് സുപ്രധാന കേസുകളിൽ കേന്ദ്രത്തിന് അനുകൂലമായി വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച ഗൊഗോയിയുടെ നടപടിക്കെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു ഗൊഗോയിയുടെ രാജ്യസഭാ പ്രവേശനത്തിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷം ഇതിനോടകം രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേസമയം വിമർശനങ്ങളിൽ പ്രതികരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസിനെതിരെ രംഗത്തെത്തിയത് വാളെടുത്തവരെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാട് സുപ്രീം കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയെ രാജ്യസഭാംഗമായി രാഷ്ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തതിനെ ചൊല്ലിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ വാളെടുത്തവരെല്ലാം വെളിച്ചപ്പാട എന്ന നിലയിൽ തുള്ളി മറയുന്നത് വിരമിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് അയോധ്യ കേസ് ശബരിമല കേസ് തുടങ്ങിയ വിവാദമായ പല കേസുകളുടെയും വിധികൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്ന ബെഞ്ചിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിമർശനമെല്ലാം ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയി അടക്കമുള്ള സുപ്രീം കോടതിയിലെ നാല് മുതിർന്ന ജഡ്ജിമാർ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിനെതിരെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തിയത് എന്തിനാണെന്ന ഈ വിമർശനക്കാർ സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നിരിക്കാം അല്ലെ സുപ്രീം കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയിരുന്ന രംഗനാഥ മിശ്ര കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ പാർലമെന്റ് അംഗമായതും വിമർശന വിദഗ്ധർക്ക് ഒട്ടും ഓർമ്മ കാണില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലെ സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപ കേസിൽ കോൺഗ്രസിന് അനുകൂല വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച രംഗനാഥ് മിശ്രയെ രാജ്യസഭ അംഗമാക്കിയതിനെ കുറിച്ച് എന്തേ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഇപ്പോൾ മീണ്ടുന്നില്ല സെലക്ടീവ് വിമർശനം മുഖമുദ്രയാക്കിയ മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഇക്കാര്യം ഓർമ്മയില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി പറയൂ രാജ്യസഭ അംഗമാകുന്ന രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ സുപ്രീം കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണോ രഞ്ജൻ ഗൊഗോയ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇടത്തോട്ട് ചാഞ്ഞാൽ വർഗീയത മാറി നന്മ മരം പൂക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് തീവ്ര നിലപാടും വർഗീയതയും ഒന്നുമില്ലാത്ത പാർട്ടിയായി ഇടതുപക്ഷത്തിന് ശിവസേന മാറിയത് ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ടാണ് ഇടത്തേക്ക് അടുക്കാത്തവരെല്ലാം വിമർശന വാളുയർത്തി കടും വെട്ടുവെട്ടും അതുമാത്രമാണ് ഗൊഗോയിക്കെതിരെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എന്തായാലും രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയെ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കും വിധം രാഷ്ട്രപതി നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു രാഷ്ട്രീയ നിയമ വൃത്തങ്ങളിൽ കോളിളക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യത എന്നൊക്കെയാണ് വിശകലന വിദഗ്ധരെന്ന പട്ടം ചാനലുകാർ പതിച്ചു കൊടുത്തവർ ഇതേപ്പറ്റി പറയുന്നത് ആഞ്ഞടിക്കാനും വേണ്ടി ഓരോ കാരണങ്ങൾ എന്തായാലും രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിക്കെതിരെ വലിയ വിമർശനങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത് രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിക്കെതിരെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ തന്നെയെന്നാണ് പറയുന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ നിരവധി വിധികൾ പുറപ്പെടുവിച്ചതിൻ്റെ ഉപകാര സ്മരണയാണ് അദ്ദേഹത്തെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണം എന്തായാലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാലത്തും സിഖ് വിരുദ്ധ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് അനുകൂലമായ വിധി പുറപ്പെടുവിച്ച രംഗനാഥ മിശ്രയെ രാജ്യസഭ അംഗമാക്കിയതിനെ കുറിച്ചൊന്നും കോൺഗ്രസ് ഇപ്പോൾ മിണ്ടുന്നില്ല അവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ശരിയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്ത് തീരുമാനം എടുത്താലും അതിനെയൊക്കെ വിമർശിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാട് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് എന്തായാലും കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ് കാരണം ഒരിടത്ത് പോലും കോൺഗ്രസിന് തൻ്റേതായ സ്ഥാനം പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാന നിരയിൽ പോലും കേന്ദ്രത്തിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നിരിക്കെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ കിട്ടുന്ന ചില ചെറിയ ചെറിയ കാരണങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക് തിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും രഞ്ജൻ ഗൊഗോയിയെ രാജ്യസഭാംഗമായ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് ഏറെ ചർച്ചാ വിഷയമാക്കിയും വിമർശിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനാണ് സഹമന്ത്രി മുരളീധരൻ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയായ മുരളീധരൻ മറുപടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാലത്ത് ചെയ്തതെല്ലാം നന്മമരവും കേന്ദ്ര സർക്കാർ അതായത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വാളെടുക്കുന്ന തരത്തിലേക്കും ആയി കാര്യങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് വി മുരളീധരൻ്റെ വിമർശനവും